കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച അടച്ചുപൂട്ടൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പൂർണ്ണതോതിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹി ഝാർഖണ്ഡ് പഞ്ചാബ് നാഗാലാന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാത്രി തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടി ഇന്നലെ കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന പശ്ചിമബംഗാൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് പുതുച്ചേരി എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചുപൂട്ടലിനാണ് നിർദ്ദേശം ിലും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ നീട്ടുന്ന കാര്യം പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേയും മെട്രോയും അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിർത്തലാക്കിയതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവശ്യ സേവന മേഖലകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതി കേരളവും തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രയും അതിർത്തികൾ അടച്ചു ആന്ധ്ര സർക്കാർ ദിവസവേതനക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തെലങ്കാനയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി കർണാടകത്തിൽ ഒൻപത് ജില്ലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി ബംഗളൂരു നഗരത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര വിലക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ നിയമപ്രകാരമാണ് രാജ്യത്ത് ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാൻ കേന്ദ്രം വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വിലക്ക് നിലവിൽ വരും രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചിടും രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹിയിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സർവീസും നിർത്തിവെക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നടപടി ഇന്നലെ രാവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കി കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് തിരുത്തിയത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവ് ഇവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കും ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും പോലീസ് അഗ്നിശമന സേന മാധ്യമങ്ങൾ പലചരക്ക് കടകൾ റേഷൻ കടകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ മരുന്ന് ഭക്ഷണം ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം ജലം വൈദ്യുതി പാചകവാതക വിതരണം ബാങ്കുകൾ എ ടി എമ്മുകൾ പാൽ കുട്ടികളുടെ പാൽപ്പൊടി തുടങ്ങിയവയുടെ വിപണനം അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ